নিউটল টাটা বিশ সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফসারউদ্দিন আমরা বরাবরের মতো আজকে আলোচনায় বসেছি আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু চোরাচালান ও অর্থ পাচার আজকে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে এবং তার পাশেই আছেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা আজকে আলোচনা করব চোরাচালান এবং অর্থ পাচার সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম কথা হচ্ছে জনাব শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশে কিন্তু বর্তমান সময়ে এই নির্বাচনী বছরের সময়ে এবং বর্তমান সময়ে কিন্তু চোরাচালান নিয়ে আপনাদের তৎপরতা বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে এবং অনেক কিছু কিন্তু ধরা পড়ছে বর্তমান চিত্রটা কি একটু বলবেন যদি আসলে চোরাচালানের বিরুদ্ধে সবসময় আমরা কঠোর অবস্থানে আছি চোরাচালান অর্থ পাচার মানি লন্ডারিং এগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছি কখনো কখনো এগুলো একটু বেশি ধরা পড়ে কখনো কখনো আবার কমে যায় এটার বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট আছে বিভিন্ন সময়কে এই যারা হুন্ডি ব্যবসা করে অথবা অর্থ পাচার করে তারা সময়কে বেছে নেয় কোন সময় সহজে পাচার করতে পারে অথবা তার যখন প্রয়োজন হয় তখন সে করে এর বিভিন্ন কারণে সে অর্থ পাচার করে বিভিন্নভাবে অর্থ বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কারণগুলো যদি একটু বলতে হ্যাঁ কারণগুলোর অনেকের মধ্যে যেগুলো আছে যে একটা হচ্ছে আমরা যে আমদানি রপ্তানি যে বাণিজ্য থাকে এইটার আড়ালেই হুন্ডি ব্যবসাটা বেশি হয় কারণ হলো আন্ডার ইনভয়েসিং এবং ওভার ইনভয়েসিং যখন হয় অর্থাৎ একটা পণ্য ধরুন বাইরের কোনো দেশ থেকে বাংলাদেশে আসবে সেটির দাম এক টনে পাঁচশো ডলার তিনি হয়তো শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য তিনশো ডলার এলসি করলেন তাহলে তাকে কিন্তু বিদেশে ওই মূল্যটা পরিশোধ করতে হবে বাকি দুইশো ডলার তিনশো ডলার ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে চলে গেল বাকি দুইশো ডলার তাকে অন্য কোনো পন্থায় পরিশোধ করতে হবে কারণ যিনি এই মালামাল পাঠাবেন তিনি তো বিনা পয়সায় পাঠাবেন না বিনা টাকায় পাঠাবেন না সেই টাকাটা এই হুন্ডির মাধ্যমে বাইরে চলে যাচ্ছে এটি এক রকম প্রেক্ষাপট আবার কখনো কখনো কোনো জিনিসের দাম খুব বেশি শো করা হয় ওই টাকাটা বিদেশে চলে গেল যিনি এই এলসিটা খুলেছিলেন বা আমদানি করলেন তিনি হয়তো জিরো ডিউটির বা অন্য কোনো মালামাল আমদানি করলেন তিনি তার হয়তো এই দেশে অনেক টাকা আছে বা বিভিন্নভাবে অবৈধ টাকা বা কালো টাকা আমরা যেভাবে বলি বা অপ্রদর্শিত অর্থ সেটি বিদেশে পাচারের জন্য তিনি এই পন্থা বেছে নেন ওভার ইনভেসিংয়ের পন্থা এভাবেও যায় আবার অনেকেই এই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করে হয়তো অনেক টাকার মালিক হয়েছে বা বিভিন্নভাবে মালিক হয়েছে সেই টাকা হয়তো বিদেশে বাড়ি কেনার জন্য বা অন্য কোনোভাবে সে এই অর্থটা পাচার করছে এরকম নানামুখী কারণে হয় আচ্ছা আমি একটু ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদের কাছে যাব এই যে চোরাচালান হচ্ছে চোরাচালানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাদক দ্রব্য প্রত্নতত্ত্ব অস্ত্র শস্ত্র ইভেন স্বর্ণ চোরাচালান হচ্ছে পাশাপাশি হচ্ছে অর্থ তো এই চোরাচালানের চিত্রটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলছে ওভারঅল অর্থনীতিতে একটু যদি বলতেন এই চোরাচালানেতে আপনার এটা তো অ্যাডভার্স ইফেক্ট আসে হুম বিরূপ প্রতিক্রিয়া জি সেটা হলো যে আপনার ধরেন এনারা যখন ইলিগালি ইম্পোর্ট করে ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে যেন ইলিগালি আনতেছে ইম্পোর্ট বললে তো অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হয়ে যায় এমনি যদি অবৈধভাবে জিনিসটা ঢুকে তখন তার কী লাভ হচ্ছে সে ডিউটি দিচ্ছে না কাস্টমস ডিউটি ভ্যাট এগুলো কিছুই দিচ্ছে না না দিয়ে এবং এটা সে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে এই কাজটা করতেছে সেটা করার মধ্যে দিয়ে এটার সাথে আপনার ধরেন আপনার বর্ডারে যারা সিকিউরিটি ফোর্সেস আছে তারাও কিন্তু অনেকটা ইনভলভ আছে তাদের সাহায্য ছাড়া এটা কিন্তু এরা করতে পারে না এই এর মধ্যে দিয়ে আর দেশের ভিতরে যখন আসে দেশের জন্য কেন ক্ষতিকর ক্ষতিকর হলো বিদেশি পণ্য এখানে আসে ঢোকার পরে মানে সেম ইয়েতে প্রোডাক্ট হতে আমাদের দেশে আসে এটার কষ্ট অফ প্রোডাকশানটা যেটা সেই প্রোডাকশান থেকে এনারা তো লিগাল ওয়েতে যদি লিগালি ডিউলিজেন্ট হন আপনি তখন আপনাকে কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে ব্যাট দিতে হবে কাস্টমস দিতে হবে সব কিছু দিতে হবে দিয়ে সব কিছু আপনাকে দিয়ে তারপর আপনার প্রাইসিংটা আসতেছে সেই প্রাইসিংটা আর চোরাচালানের মাধ্যমে যে প্রোডাক্টটা আসতেছে এটার সাথে কিন্তু একটা আনপ্যালেটেবল ইয়েতে কম্পিটেটিভ ইয়েতে আসে না তখন আপনার দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা অর্থনীতিতে একটা বৈষম্য দেখা দিতেছে এবং এইভাবে তারা যখন প্রফিটটা করতেছে সুপার প্রফিট এই প্রফিটটা আবার সে কীভাবে এটা আবার বিদেশে পাচার করতেছে এই প্রফিটটা কিন্তু এখানে রাখতেছে না এখানে যদি উনি এটা ইনভেস্ট করতো তাহলে এখানে আগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বা কমার্শিয়াল একটা ভেঞ্চারে যদি বিজনেস ইনভলভ থাকতো তাহলে হয়তো এটা এখানে কাজে লাগতো এবং কালো টাকা সাদা করার একটা সুযোগ ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের আছে অনেক দিন থেকে আমাদের দেশে চলে আসে সেটা আমাদের ইকোনমিতে এটা ঢুকলো সেটা না ঢুকে এখন ধরেন আপনি যদি বিদেশে আবার পাচার করেন তাহলে কিন্তু দুই দিক দিয়ে লুজার হচ্ছে 
একদিকে বিজনেস পরিবেশটাকে এখানে কিন্তু আপনার মানে ইম্ব্যালেন্স করে ফেলতেছেন অপর দিকে আবার এই টাকা যখন বাইরে পাচার করতেছে সেই পাচারটা কীভাবে করতেছে তখন আপনাকে কিন্তু বাংলা টাকা দিয়ে সেখানে বিদেশি ব্যাংকে তারা অ্যাকাউন্ট করতেছে এই টাকা যে সমস্ত লোক আপনার ধরেন এটা বিদেশে টাকা পাঠায় তাদের প্রতি আমাদের তারা কি কারণে পাঠায় এটা হয়তো ইন্টারন্যাশনাল একটা ট্রানজিট হিসাবে হয়তো কাজ করতেছে অন্য আরেকজনের এজেন্ট হইয়া অথবা নিজে যদি মূল পাচারকারী হয়ে থাকে তখন দেখা যাবে যে সে এই টাকা যখন বাইরে নিচ্ছে বাইরে নেওয়ার পরে বিদেশি ব্যাংকে জমা দিবে ব্যাংকে যখন জমা হলো তখন জমা হওয়ার পরে আপনাকে কিন্তু একটা ডিক্লারেশন দিয়ে নমিনি ব্যাংকে অ্যাকাউন্টের আপনাকে নমিনি করতে হবে আইদার আপনার ডিপেন্ডেন্ট স্ত্রী অথবা ছেলে মেয়ে এদেরকে ডিপেন্ডেন্ট নমিনি করলেন যখন আপনি যতদিন জীবিত আছেন এটা আপনি মেনটেন করবেন মেনটেন করার পরে একটা সময় এসে দেখা যাবে যে আপনি এই টাকা আর কিন্তু দেশে আনতে পারতেছেন না হয়নি বাড়ি আপনি যখন মারা যাবেন অথবা অন্য কোনো সমস্যায় পড়বেন তখন আপনি এই টাকা কিন্তু ওই দেশ থেকে আনতে পারবেন না এটা হলো বিদেশিদেরই একটা ডিজাইন সেই ডিজাইনের মধ্যে দিয়ে তারা আপনার ধরনের যে সমস্ত লোক এই সমস্ত গরিব দেশ থেকে টাকাগুলো পাচার করে বিদেশে নিচ্ছে সেই টাকাগুলো তার অ্যাকাউন্টে থাকার পরে সে কিন্তু এই টাকা আর দেশে আনতে পারে কিন্তু এখানে এখানে একটা প্রশ্ন চলে আসে যে মানুষ টাকা পাচারটা কেন করছে সে কি এখানে সিকিউর ফিল করছে না নাকি সে তার পরিবার পরিবারের নিশ্চয়তা করার জন্য এটা তার হ্যাবিট এটা তার প্রফেশন এটা তার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির একটা বহিরপ্রকাশ এটা কিন্তু এটা কিন্তু নর্মাল হওয়ার কথা না আচ্ছা জনক শহীদুল ইসলাম আপনি কিছু বলতে চান আমি একটু অ্যাড করি এই বিষয়ে সেটা হচ্ছে ধরেন একজন এখানে অবৈধভাবে টাকা ইনকাম করেছে তিনি হয়তো ফিল করছেন যে এই টাকাটা এখানে রাখাটা নিরাপদ না তার জন্য নিরাপদ না যে কোনো সময় এনবিআরের এনবিআর এটাকে তলব করতে পারে বা জানতে পারে বা খোঁজ করতে পারে আমি যদি বিদেশে নিয়ে যেতে পারি সে দেশে হয়তো আমাকে কেউ খুঁজবে না এই দেশে হয়তো আমি টার্গেট এখন টার্গেট কী হবে যিনি কালো টাকার মালিক যিনি অবৈধভাবে আয় করছেন যার আয়ের উৎস সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো তথ্য নাই তার টাকাটা কারণ ব্যাংকে রাখতে হবে এত টাকা তো সব বাসায় রাখতে পারবে না ব্যাংকেই রাখতে হবে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে এনবিআরের সাথে ব্যাংকিং ব্যাংকের যে যোগাযোগ আছে তাতে আমরা এই ধরনের কালো টাকা বা বেশি পরিমাণ টাকা রাখলে আমরা কখনও না কখনো এটা এনবিআর আওতায় চলে আসবে প্রশ্নের সম্মুখীন প্রশ্নের সম্মুখীন হবেই সেই কারণে তিনি নিরাপদ বোধ করছেন যে এই টাকাটা বাইরে থাকুক কোনো কারণে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে অথবা সে বাইরে নিয়ে আবার অন্য কোনো বিজনেসে ওইটা ইনভেস্ট করছে তাহলে কি আমাদের ট্যাক্স সিস্টেমে কি কোনো মানে প্রবলেম আছে বা ট্যাক্স সিস্টেমটা কি প্রপার না কি মনে হয় ট্যাক্স সিস্টেম প্রপার না সেটা বলবো না ট্যাক্স সিস্টেম প্রপার আছে এখানে তো অপ্রদর্শিত টাকা যদি তার উৎস সঠিক থাকে বা উৎস ডিক্লেয়ার করতে পারে সেটি কিন্তু হোয়াইট করার অনেকগুলো পথ আছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে ট্যাক্স দিয়ে সেটাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারে কিন্তু এই ধরনের আয় যারা করেছেন তাদের কিন্তু ওই উৎসটাই পরিষ্কার না যেহেতু উৎসটা পরিষ্কার না সেই কারণেই তিনি চিন্তা করছেন যে এই দেশে থাকলে যে কোনো সময় আমি একটা ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি সুতরাং আমার এই টাকার কিছু অংশ বাইরে থাকুক আমি নিরাপদ থাকলাম ওখানে গেলে সেটা তুলতে পারবো এবং আপনারা জানেন যে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ আছে যেখানে টাকা রাখলে ওই টাকার উৎস নিয়ে খুব একটা প্রশ্ন করে না সেটা সরকারিভাবে সেই দেশের ওই স্বীকৃত পন্থাই ওরকম সিস্টেমটাই ওরকম যাতে সারা পৃথিবী থেকে অর্জিত অর্থ ওখানে চলে আসে এরকম অনেকগুলো দেশ আছে আপনারা সবাই জানেন সেই দেশগুলো আসলে ওইভাবে উৎস জিজ্ঞেস করে না কখনো আচ্ছা অনেকে বলছে যে মানে এখানে ফ্যাসিলিটিজের ব্যাপারগুলো চলে আসে ব্যবসায়ীরা অনেক অনেক সময় বলেন যে আমার আমরা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ফ্যাসিলিটিস পাই না আমরা এখানে ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে ফ্যাসিলিটিস পাই না একটু বলবেন যে এই বিষয়টা আসলে না বাংলাদেশে আপনার ট্যাক্সের যে সুযোগ জি এইটা কিন্তু আপনার কম্পারেটিভ কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রিজ এটা মাস মাস বেটার বাংলাদেশে এখন এবং এটা যদি বলা হয় এটা কিন্তু ওনারা একটা বায়াস্ট মন্তব্য করতেছেন যদি কেউ বলেন সেটা হলো যে আপনার ট্যাক্সের যে নিয়মটা আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী অ্যাজ ফার এজ পসিবল বাংলাদেশের ধরনের বাংলাদেশ একটা রিসোর্স শর্টেজ কান্ট্রি আমরা কেন ফরেন লোন বড় করি বিকজ আমাদের ইন্টারনাল রিসোর্স থেকে আমরা যেটা কালেক্ট করি সেটা দিয়ে আমাদের আমরা আমাদের এক্সপেন্ডিচার সবগুলো করতে পারি না প্রজেক্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না সেই কারণেই আমরা বিদেশ থেকে লোন নেই তো সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেশের রিসোর্সটা যেটা জেনারেট করতেছে সেই জেনারেটেড রিসোর্সটা আপনার ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করে আমাদের এখানে ইনভেস্ট হওয়া উচিত সেটা না করে যদি আপনার আমরা বিদেশে পাঠাই তাহলে হচ্ছে কি একদিকে আমাদের দেশের যে মানে সাম অল্প আয়ের লোক চাকরির অভাবে বিদেশে যায় মিডল ইস্টে 
42 degree centigrade. So there are a middle state of almost so little for it. Each of us is a cascade, a cagula, be the ship, the ship at high. a foreign currency remittance is a best to say. Our Amra, Amadad Desteke, eight a character to the Obudiba Passar Corine, Tare, Oi resource second Amra, our wild currency. It originated Kutusiki Babe. Zeta Kata, Obudiba Jace, it a rose got tie Obudo. যে বৈধভাবে উনি এটাকে বৈধ করেন নাই যেভাবে বৈধ করার অনেকগুলো সুযোগ সেটা আছে ইনকাম ট্যাক্সের পরিষ্কার মানে প্রেসক্রিপশন আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি করতে পারবেন সেগুলো আপনি ডিক্লারেশন দিয়ে আপনি ইউ ডু দ্যাট সেইটার বাইরে যারা এক্সেসিভ আপনার ইনকাম আর্ন করছে সুপার प्रॉफिट করছে বা বিভিন্ন রকমের কালো বাজারি চোরাকার বাড়ি করে টাকা রোজগার করছে Bank is a আপনি দিবেন bank caller at the আপনার আপনার deposit on a shamoy upner at a digby. Bank is a KYC system as a one. Know your customer. The Honapn is the banker, Bangladesh bank is the Takata deposit tracking. The Honkin to Abnake, it is for a tax cut A depositor for the interest upnake payment the bank. The Honapner direction at a source of Henry Catinibe. With a DA booster was the Abner Kotaka Abnagasase. I'm only to Janti Chakoreje. তারা এখানে সিকিউরিটি ফিল করছে না কেন এখানে কি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই না রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থেকে বড় ইয়ে হলো যে উনার মোটিভটা খারাপ এবং এটা এটা কিন্তু আপনার যেই লোকের টাকা আছে সেই তো পাচার করে আর নিয়মের বাইরে টাকা যখন হবে সেইটা পাচার করবে এবং সে পাচার করার একটা পথ আপনি বন্ধ করলেন আরেকটা পথ সে আবিষ্কার করবে সেও কিন্তু বসে নাই এখন সরকারি যে নিয়ম কানুনগুলো আছে এগুলা আপনার মানে যা আছে এটা প্রতিনিয়ত কিন্তু ওদের পদ্ধতি চেঞ্জ হচ্ছে এটার সাথে তো সাথে সাথে হঠাৎ করে সরকার আইনগুলো চেঞ্জ করতে পারতেছে না পারতেছে না এবং এটা অত ইজিও না সেটা একটা প্রসেস আছে পার্লামেন্টে স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্যে দিয়ে যাইতে হয় তারপর মন্ত্রণালয়ে পাস করতে হয় তারপর আবার বিভিন্ন রুলস এন্ড প্রসিডিউরস আছে এবং সেটার মধ্যে দিয়ে আবার লবিস্ট গ্রুপ আছে এদের মধ্যে যারা যারা লবিস্ট তারা দেখা যাবে যে পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি যে এটা নিয়ে ফাইনান্স ধরন ফাইনান্স সংক্রান্ত অর্থ কমিটি যেটা আছে এটাকে যদি আপনার স্ট্যান্ডিং কমিটির লোকরা আমরা এই আলোচনা আসব আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন কি জানতে চান আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা বলুন আমার নাম হচ্ছে পদ্মকার সুনীতি ক্লাব ফরওয়ার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি 2008 এ 40 তো আমি তিব্বতি যাব ব্যবসা বাণিজ্য করি আমি মাঝারি স্কেলে ব্যবসা করি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ইম্পোর্টও করতাম এক সময় তো আমাদের <laughs> 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 নির্দিষ্ট কেউ না অনেকেই জড়িত এখানে শুল্ক গোয়েন্দাদের কথা বলা হচ্ছে অনেকের কথা বলা হচ্ছে কি বলবেন এই বিষয়ে যে টাকা পাচারের সাথে অনেকেই জড়িত অর্থাৎ টাকা পাচার করে কি যার কাছে টাকা আছে তিনিই পাচার করেন টাকা না থাকলে তো এখানে তো ওয়েটা করে দিচ্ছে অন্যরা তো ইনভলভ না হলে তো সেই ওয়েটা কিভাবে পাবে না আসলে এরকম ভাবে ইনভলভ আছে এটা না এটা চোরাচালান যারা করে তার সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যে ইনভলভ আছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন কোন লোক কখনো কখনো ইনভলভ হয় সেটা ইনভলভ হলে তো আমরা তাদেরকে চাকরিচ্যুত বা অন্যান্য যে ওই আছে বাট কোন একটা অর্গানাইজ অর্গানাইজেশন কিন্তু 
একেবারে ওতপ্রোতভাবে অর্গানাইজেশন হিসেবে জড়িত হয় না ব্যক্তি কেউ জড়িত হতে পারে সমাজে কেউ নিয়মের বাইরে যেতে পারে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেই কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শুল্ক গোয়েন্দা বা শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমরা কিন্তু ভিজিবল অনেক কাজ আছে যেগুলো আমরা এই নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে অনেক অসুবিধা আছে যেমন ধরুন শুল্ক গোয়েন্দার মতো একটি সংস্থা আপনারা জানলে আশ্চর্য হবেন যে আমার যে বেসিক কর্মকর্তা যারা এই কাজগুলো করে মাত্র আশি জন কর্মকর্তা আমার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা অর্থাৎ ইন্সপেক্টর লেভেলে যারা আপনি চিনেন বেসিক কর্মকর্তা যারা এই কাজগুলো করছে মনিটরিংয়ের জন্য উপরের দিকে আরও অল্প কিছু কর্মকর্তা আছে এই মাত্র আশি জন কর্মকর্তা কিন্তু তিনটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং সমস্ত এল সি স্টেশন কাস্টম হাউসগুলো সব জায়গায় তদারকি করছে তারপরেও কিন্তু আমাদের কাজ কিন্তু ভিজিবল আছে যে প্রতিনিয়ত আমরা কিছু কাজ করছি এবং অনেক রিস্কি কাজ করছি আমাদের মানে নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী নাই আমরা অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা নিচ্ছি কেন এমন অনেক ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন আমাদের থাকে যেখানে আসলে আর্মসের প্রয়োজন হয় কিন্তু সেটা তাৎক্ষণিকভাবে থাকলে হয়তো আমরা আরও ভালো রেজাল্ট দিতে পারতাম পৃথিবীর অনেক দেশেই ম্যাক্সিমাম দেশেই কাস্টমস কিন্তু নিজেরা অস্ত্র বহন করে কিন্তু আমাদের দেশে ব্যতিক্রম যেখানে কাস্টমস অস্ত্র বহন করে না আপনি ভারতে দেখেন সেখানেও কিন্তু কাস্টমস অস্ত্র বহন করে কারণ কোনো কোনো অপারেশনে আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন হয় এই যে ধরেন গত সপ্তাহে আমরা আঠাশ তারিখে একটা হুন্ডি ব্যবসায়ের অফিস থেকে মতি জেলে তার অফিস থেকে পাঁচজন আমরা গ্রেপ্তার করি ওখান থেকে কিছু টাকা উদ্ধার করি তার বাসভবন তাৎক্ষণিকভাবে ওই অপারেশন শেষ করে তার বাসভবন থেকে আবার টয়লেটের ভিতর থেকে আঠান্ন লাখ টাকা আমরা উদ্ধার উদ্ধার করি এই যে এদেরকে গ্রেপ্তার করা আমাদের কিন্তু অস্ত্র ছাড়াই আমরা এটা করেছি আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই নিয়ে কঠিন বিষয় নিয়ে এবং সন্ধ্যার পরেও এই ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন আমরা করেছি কেন করেছি আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই যে আমরা এখানে জিরো টলারেন্স কারণ এত কষ্ট করে দেশে ফরেন কারেন্সি আয় হচ্ছে সেই কারেন্সি যেন বাইরে না নিয়ে যেতে পারে কেউ অর্থ পাচার না হতে পারে এর সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদেরকে আমরা কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখছি কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি ধন্যবাদ ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ আপনার কাছে একটু আসবো আমরা যদি স্বাধীনতা পরবর্তী আপনি কিছু বলতে চান আমি ওনার করতে চাচ্ছেন বলুন এটার সাথে লিঙ্ক সেটা হলো যে আপনার ধরেন পাশার অন্য আরও বা অন্য আদার ওয়াইতে হয়েছে যেটা ওনারা কিন্তু ধরা ডিফিকাল্ট যদি এমিগ্রেশনে হ্যাঁ ধরেন আপনার বিদেশিরা এসে এখানে কাজ করলো আপনার পত্রিকার রিপোর্টে দেখছেন সাঁত্রিশ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে যায় মানে আপনার রেমিটেন্স হয়ে বিভিন্ন রকমের ফির নামে ওইটা নামে সেটা নামে এরা যে এখানে যারা কাজ করতেছে দোজ হু আর ওয়ার্কিং ওভার হিয়ার এই লোকগুলার ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া দেশের আইন অনুযায়ী কোনো লোক এখানে কাজ করতে পারে না বিদেশি কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের এখানে মানে কয়েকদিন আগে আপনার একটা ইয়া বিদেশি নিউজের মধ্যে দেখলাম যে অত লক্ষ লোক ইললিগালি বাংলাদেশে কাজ করে বিদেশি তো আহলে এই লোকগুলা ঢুকল কীভাবে এটা তো আর কাস্টমস তো কাস্টমসের আন্ডারে তো না ইমিগ্রেশন ইজ এ সেপারেট ডিপার্টমেন্ট ইমিগ্রেশন ঢাকা এয়ারপোর্ট অথবা পোর্ট অথবা ল্যান্ড পোর্ট কোনোখান দিয়ে যে ঢুকছে এই ঢুকার পরে এরা যখন ইললিগালি এসে এখানে কাজ করে তার উদা কাজ করার পরে তাদেরকে যে ধরবে কে এটা তো কাস্টমসের লোকেরা ধরবে না বা ইনকাম ট্যাক্সের লোকে ধরবে না ধরতে হবে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যারা আছে তাদের হাতে এক একজনের ভাগ আলাদা আলাদা আছে তো সেই কাজগুলো যদি রাইটলি হয় তাহলে এই সাঁত্রিশ হাজার কোটি টাকা আপনার বাংলাদেশ থেকে যে রেমিটেন্স হয়ে যাচ্ছে সেটার ভিতরে দেখবেন যে এই সমস্ত ইলিগাল এটাও একটা সোর্স পর মানে অবৈধভাবে টাকা পাচার পাচার করা এখানে ইলিগালি সে কাজ করতেছে সেই টাকা ডলারে পেমেন্ট নিয়ে সে আপনার পার হয়ে যাচ্ছে পার হয়ে যাচ্ছে মানে এটা যাচ্ছে কি যে ইন দ্য শর্ট টার্ম পিরিয়ড হয়তো ধরেন এক মাস দুই মাসের ভিতরে কাজ করে সে পার হয়েছে এই বিষয় কিন্তু আইনে এই এই বিষয় করার জন্য তো আমরা এটা তো ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট যেটা ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে যদি আপনার কাস্টমসের একটা লোক ওখানে কনস্টেন্টলি ভিসা ইস্যুর সময় তার ঢোকার সময় এবং ইয়ে দেখতো অথবা ইনকাম ট্যাক্সের লোক থাকতো যে কোনো একটা এজেন্সি এটা এটা নিয়ে আলাপ হইতে পারে কিন্তু বাট ইট ইজ নট ডান এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো অনেক টাকা এই এই দিক দিয়েও পাচার হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি আমরা হার্ড আয়ার্ন ফরেন কারেন্সি এই যে আপনার ধরেন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে দেখেন লেবারের কত বেতন নিয়ে কত রকমের আপনার দেন দরবার এই কষ্টের মধ্যে দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে মানে গার্মেন্টস এক্সপোর্টে আপনার ভালো করতেছে সেই ভালো করে যে টাকাটা আসতেছে সেই টাকাটা যদি এইভাবে আবার পাচার হয়ে যায় তাহলে আপনি কী হলো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি ডে আমরা উই আর নট গেইনার এবং এই দেশের মানুষ এটাক
আপনি এই যে পোশাক শিল্পের কথা বলেন পোশাক শিল্পের ব্যবসায়ীরা অনেকে বলছে যে পোশাক শিল্পের ব্যবসায়ীরা কিন্তু বন সুবিধা নিয়ে কিন্তু টাকা পাচার করছে শুধু তারা না অনেকের ব্যাপারে এরকম অভিযোগ আসছে এই বিষয়টা আসলে কিভাবে এটা অনেক ক্ষেত্রেই সত্য আমি বলবো না যে সবাই করছে বাট একটা শ্রেণী যে এটা করছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই আচ্ছা তারা কি করছেন যে তারা তাদের এক্সপোর্টের যে টাকাটা সেটা পুরোটা দেশে আনছেন না ধরুন দুই লাখ মিলিয়ন তার এক্সপোর্ট অর্থ ফেরত আসা কথা দেশে একটা অংশ তিনি বিদেশে রেখে দিচ্ছেন বিদেশে তার ব্যাংকে রেখে দিচ্ছেন যে দেশের সাথে বিজনেস করছেন সেই দেশে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে একটা অংশ থেকে যাচ্ছে প্রফিটের ধরুন যদি টেন পারসেন্ট রেখে দেয় বা টোয়েন্টি পারসেন্ট রেখে দেয় বাকিটা নিয়ে আসলে এখন প্রতিটা চালানো যদি এইভাবে জমতে থাকে তার টাকাটা তো একটা সময় হিউজ টাকা কিন্তু জমে যায় এরকম অনেকে করছে বা ওই টাকাটা এনে সে বিদেশে বাড়ি ঘর করছে বা ওইখানে অন্য কোনো ব্যবসা করছে এই এইগুলো কিন্তু সত্য যে এইভাবে পাচার হচ্ছে আমরা সম্প্রতি একটা তদন্তে মানে অনুসন্ধান কাজ করছি প্রাথমিক অবস্থায় খুবই এখানে বেশ কয়েকশো কোটি টাকা সে বিদেশে পাচার করে ফেলেছে যেগুলো দেশে আসার সম্ভাবনা আদৌ নেই এরকমভাবে আমাদের কাছে তথ্য প্রমাণ আছে এবং প্রাথমিক তথ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি আমরা খুব নিবিড়ভাবে এটা অনুসন্ধান করছি তা একটা প্রতিষ্ঠানে যদি কয়েকশো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দেয় তা এরকম অনেকই আছে কাগজপত্রের আড়ালে সে করে ফেলছে এদের ধরা কিন্তু আবার খুব কঠিন এরে তো আইনের ভাষায় আমরা বলি হোয়াইট ক্রিমিনাল কাগজপত্রকে ফাঁকি দিয়ে কাগজপত্র এমনভাবে তৈরি করছে তার আড়ালে কিন্তু ফাঁকি দিচ্ছে যিনি কাগজপত্রের আড়ালে ফাঁকি দিচ্ছে কাগজপত্র দেখে মনে হচ্ছে না তার সব কিছুই সঠিক আছে কিন্তু এমনভাবে করছে খুব চতুর্ভাবে আমরাও সেই উদ্ধারণা চেষ্টা বয়ে ক্রিয়েটিভ বয়ে এখন আইটির যোগ অনেক সময় আইটিকে ব্যবহার করেও বিভিন্নভাবে নানাবিধভাবে ফাঁকি দিচ্ছে আছে কিছু লোক আপনার সমাজে আছে কিন্তু আমরাও তাকে সব সময় ধরার জন্য প্রস্তুত থাকি তারা নিত্য নতুন ওয়ে খোঁজেন যেটা যেমন বললেন যে একবার ধরল বা এখন এইভাবে ধরছে সুতরাং দেখবেন যে ভিন্ন এয়ারপোর্টে দেখেন যে ওয়ে চেঞ্জ হচ্ছে স্বর্ণ আনার ওয়ে চেঞ্জ হচ্ছে এক এক সময় পেলাম এয়ারপোর্টে এরকম যে বেল্টের বাকল যেটা সেটি বানায় নিয়ে আসছে এবং পুরোপুরি স্বর্ণের কালারটা কিন্তু সেটা স্বর্ণের উপরে উপরে একটা পোলেপ টোলেপ দিয়ে নিয়ে আসছে অন্যান্য কিছু যন্ত্রাংশের মতো করে নিয়ে আসছে যেগুলো দেখে সহজে বোঝার কোনো উপায় নাই এমনভাবে মানে আমরা এই সংক্রান্ত আইন কি আছে এবং ডিটেলস একটু আলাপ করব তার আগে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব দর্শক নিটল টাটা বিশ সংলাপে এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন নিটল টাটা বিশ সংলাপে বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা ছিলাম যে এই সংক্রান্ত আইন বা কি কি সিস্টেম আপনারা এ পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্ট করেছেন এই প্রতিরোধের জন্য আসলে আইন আমাদের আছে আইন নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই আপনারা বিশেষত দেখবেন যে ফিজিক্যাল ল যেগুলো আছে কাস্টমস অ্যাক্ট ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট তারপরে ভ্যাট অ্যাক্ট এগুলো কিন্তু প্রতি বছর বাজেটের সময় চেঞ্জ হয় এবং এই যে চেঞ্জগুলো হয় সেগুলো কিন্তু ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য চেঞ্জ হয় কারণ সারা বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে ব্যবসার অনেক চেঞ্জ আসছে সেই চেঞ্জগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য এই চেঞ্জটা হচ্ছে কিন্তু সব আইন কিন্তু এত ঘন ঘন চেঞ্জ হয় না ফিজিক্যাল লটা চেঞ্জ হচ্ছে আসলে এখন এই প্রয়োগটা প্রয়োগটা সঠিকভাবে আছে কিনা আর যারা এটার সাথে জড়িত তাদের মনোবৃত্তিটা কেমন এখন কিছু লোক আছে সে ফাঁকি দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করছে আর আমরাও বিভিন্ন সংস্থা যেগুলো আসি আমরা শুধু শুল্ক গোয়েন্দা একা কাজ করছি তা কিন্তু না এই বিদেশে মানি অর্থ পাচার মানি লন্ডারিংয়ের এগেনস্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে ইনস্টিটিউট আছে প্লাস দুদক আমরা সমন্বিতভাবে কিন্তু কাজ করছি যাতে এদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায় আইনের বেড়া জালে নিয়ে আসা যায় কারণ একা কাজ করে তো আগানো যাবে এর মধ্যে আপনারা কী কী উদ্যোগ নিয়েছেন একটু যদি বলতে আমাদের নিয়মিত সমন্বয় সভা হয় এইসব এজেন্সির সঙ্গে প্রত্যেকে নিজস্ব কিছু কাজ করি আবার এই কাজগুলো আমরা ডাটাবেজ তৈরি হয় যাতে আমার এক জায়গায় তথ্য দরকার হলে আমি যেন তথ্য পাই যে একজনকে আমি আইনের আওতা নিয়ে আসলাম তার সম্বন্ধে অন্য অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যারা আছে যারা এই ই সেক্টর নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছে আর কি কী তথ্য আছে তাহলে আমার কাজ করতে কিন্তু সুবিধা হয় সেভাবে কিন্তু আমরা সমন্বয় করে কাজ করি এবং এই এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারছি আমরা দিন দিন কিন্তু এটা কমে যাচ্ছে যেমন ধরুন এক সময় প্রচুর এলসি জালিয়াতি হতো এখন কিন্তু সেটা একেবারে নাই বললেই চলে কারণ 
কমার্শিয়াল ব্যাংক যে এলসি খুলছে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের আপনারা জানেন কাস্টম যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে এটা এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার এটা কিন্তু জাতিসংঘের আংটাট কর্তৃক তৈরিকৃত একটা সফটওয়্যার যেটা ওয়ার্ল্ডের নব্বইটা দেশে ব্যবহার করে আমরা এই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করছি ওই সফটওয়্যারে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক মাধ্যমে কানেকটিভিটি আছে সেখানে আমরা এলসিটা পাই সুতরাং এখন কিন্তু এলসি জালিয়াতি আর সম্ভব হচ্ছে না আমরা আরও যেন ফাঁকি বন্ধ করতে পারি অর্থাৎ অনেক সময় ডিক্লারেশন মিস ডিক্লারেশন থাকে অনেক সময় সে হয়তো পরিমাণে কম ডিক্লেয়ার করে আনে আসলে বেশি বেশি এই জন্য তার কমার্শিয়াল যে ইনভয়েস থাকবে প্রোফার্মা ইনভয়েস প্যাকিং লিস্ট এইগুলো আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের এসআই কোডা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করি কাস্টমস এনবিআর সেটার আওতায় নিয়ে আসছি এটা তাড়াতাড়ি আসবে এটা নিয়ে আমাদের কাজ চলছে এটা আসলে দেখবেন যে এই ফাঁকিটা আরও কমে যাবে শুল্ক ফাঁকির পরিমাণটা ধীরে 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 কমে আসবে আপনি একটু আগে কিন্তু ক্রস চেকের কথা বলছিলেন ক্রস চেকটা কীভাবে হয় ক্রস চেকটা অন্য অন্য সংস্থার সাথে আমরা করি আপনারা জানেন যে সিঙ্গেল উইন্ডো প্রজেক্ট বলে আর একটা প্রজেক্ট খুব সহসা চালু হচ্ছে অলরেডি এটা এক নেকে অনুমোদন হয়েছে আচ্ছা এটা চালু হলে যেটা হবে সমস্ত কমার্শিয়াল ব্যাংক সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাংক তারপর শিপিং এজেন্ট পোর্ট কাস্টমস অন্য অন্য এজেন্সি যারা আছে শিপিং এজেন্ট সিএন্ডাব এজেন্ট ফ্রেড ফরওয়ার্ডার্স সবার সাথে একটা মানে কানেকটিভিটি থাকবে অর্থাৎ একটা পয়েন্টেই আমি যাবতীয় তথ্য পাবো এবং একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তিনিও তার যাবতীয় তথ্য বা সার্ভিস একটা পয়েন্ট থেকে বুঝে নিতে পারবেন এবং এই যে কানেকটিভিটি হচ্ছে এখানে কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার স্কোপ কমে যাবে যেমন ধরুন যে আগে দশ বছর আগে বা পাঁচ বছর আগে বা কিছুদিন আগেও একটা ভ্যাট নিবন্ধন কিন্তু ম্যানুয়ালি ছিল এখন কিন্তু আপনি ভ্যাট নিবন্ধন যখন নিতে যাবেন আপনি এটা কিন্তু সফটওয়্যারে যে কোনো সময় নিতে পারবেন দিনে রাত্রে দেশে বসে অথবা বাইরে বসে কিন্তু আপনি ওখানে যখন আপনার নাম পোর্ট করবেন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র যদি আপনার নামের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের মিল থাকে ছবির মিল থাকে তাইলেই কিন্তু আপনি নেক্সট স্টেপে যেতে পারবেন আচ্ছা তারপর কি হয় আরও দু এক ধাপ আগানো পরে আপনি টি আইন দিচ্ছেন ওখানে তা টি আইনের তথ্যগুলোর সাথে আমরা মিল আছে কিনা সেটাও দেখে নিচ্ছে কিন্তু চেক করে নিচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওখানে দিচ্ছে কিন্তু ব্যাংকের সাথে এখন আমাদের কানেকটিভিটি হয় না আমাদের ওই কানেকটিভিটি করার চেষ্টা হচ্ছে তখন ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্ট আপনি দেখালেন সেটা সঠিক আছে কিনা সেটাও কিন্তু সিস্টেমে অটো যাচাই করে নেবে এবং এটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে হচ্ছে আপনি আগায় যাচ্ছেন এই যে চেকটা করছে সিস্টেমে সেটা কিন্তু ওই উনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে চেক হওয়ার পরে পরবর্তী ধাপে যাচ্ছে এখন যেমন একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা খুলতে গেলে আপনার ভোটার আইডি কার্ড লাগে বা জাতীয় পরিচয়পত্র লাগে এবং আমরা যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথ্য চাই যে যে এই লোকের কি অ্যাকাউন্ট আছে কত টাকা আছে কোথায় কোন কোন অ্যাকাউন্ট আছে কিন্তু এখন দ্রুততম সময়ের মধ্যে বের করা যায় আর আগে যখন ম্যানুয়াল ছিল তখন কিন্তু এটা বের করতে অনেক সমস্যা লাগতো একজন লোক তার নামের সামান্য পরিবর্তন করে বা পিতার নামে সামান্য পরিবর্তন করে ঠিকানার সামান্য পরিবর্তন করে বিশটা তিরিশটা চল্লিশটা অ্যাকাউন্ট রাখতে এখন কিন্তু সেটা একেবারেই পছন্দ আমি তো আমাদের কাছে যাব আপনি যদি একটু বলতেন যে এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ পাচার রোধে কি কি করছে এবং কি কি করা উচিত আপনার মতে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে জি যেটা উনি বললেন যে এনাদের সাথে এনাদের সাথে কিন্তু একটা কোপারেশন আছে এবং পুলিশের সিআইডি সহ এদের সাথেও কিন্তু আপনার কানেকশান আছে এবং সেটা আপনার কোনো ইনফরমেশান নিয়ে যদি কোনো রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এটা ধরেন আপনার এই ডিজিটাল বাংলাদেশ যেটা আপনার স্লোগান হিসাবে একসময় আমরা মনে করতাম সেটা গেটিং ইন টু রিয়ালিটি এই রিয়ালিটি যতই তাড়াতাড়ি হবে এভরি স্পেয়ার অফ আওয়ার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস সেখানে যখন আপনার এটা এই রিয়ালিটিটা বাস্তবায়িত হবে তখন আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে এগুলো কিন্তু নিয়ে জাল জালিয়াতি সম্ভব হবে না যেমন আপনার যেটা বললেন যে ন্যাশনাল আইডিতে আপনার যে বানানটা আছে নামের বানান চেঞ্জ করে কিন্তু ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং সেটা করে কিন্তু ওনার চল্লিশ পঞ্চাশটা এফডিআর আপনার ইয়ে করে রাখছে এরকম পরে দেখা গেছে কিন্তু এটা কিন্তু ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না হয়তো নতুন টেকনিক তারা বাইর করবে বাইর করবে এটাকে ইনোভেশান তো বোথ সাইডে আপনি টেবিলে রে সাইড এবং ওপর সাইড ওপর সাইড মোর ইন্টেলিজেন্ট দেন দিস সাইড মানে যারা সরকার চালায় সরকার তো একটা নিয়মের মধ্যে চলে এবং সেখানে সরকারের ইনোভেশান তো যেটা এর ইট টেক্স টাইম এবং একটা সিস্টেমে অভ্যস্ত হইতে অনেক সময় লাগে অভ্যস্ত হওয়ার পরে এনাদেরকে কিন্তু আর আপনি এখানে করতে পারবেন না কিন্তু অপোজিট সাইডে এভরি
এটা যখন ফুললি অটোমেটেড ইকোনমিটা ইকোনমিক সিস্টেমটা পুরো অটোমেটেড হবে তখন কিন্তু এগুলো যেমন আপনার একটা লোকের ভিএটি যে রেজিস্ট্রেশনটা হবে সেই রেজিস্ট্রেশনটা যখন হবে তখন কিন্তু ওনার ইনকাম ট্যাক্সের যে টিএন নাম্বার ওটাও কিন্তু যখনই ভিআইটি আপনি ভিআইটি আপনি ভালোভাবে কালেকশান করতে পারবেন সব লোকের আন্ডার ভিআইটি আনতে পারবেন ট্যাক্স কালেকশান অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে দে রিসোর্স বাড়বে তো ওই যে ফাঁকি দেওয়ার জন্য আপনার সিস্টেমিক যে উইকনেস এই উইকনেসগুলা থ্রু অটোমেশান এবং হিউম্যান কন্ট্যাক্ট যত কম থাকবে ওই সমস্ত জায়গায় মেশিন বাইর করবে যেমন আপনার পাসপোর্ট আমেরিকার পাসপোর্টের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করতেছেন আমেরিকান ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট কী করে সব কিছু আপনি একটা ওই আইডিটা ইনফরমেশনটা দিলে পুরোটা বাইর করে দেখা যাবে যে আপনি কোথায় ছিলেন কোন সময় চাকরি করছেন ইয়ে করছেন এভরিথিং তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে বাইর করে নিয়ে আসতেছে তার মানে কি আপনি যদি কোনো ইনফরমেশান রং দেন ইন্টেনশনালি ভুল জিনিস দেন এটা কিন্তু বার হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে দেশের ট্রান্সপারেন্সি ইন দি ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট তখন আপনার মাস ক্লিয়ার হবে এবং যখনই হবে ততই মানে এটা রিমুভাল আপনি যে অটোমেশনের কথা বলছেন আপনি প্রত্যেকটা পার্টে অটোমেশন হওয়া অটোমেশন অবশ্যই ইমিগ্রেশনে অটোমেশন না আমাদের স্মার্ট কার্ড এখন দেয়া হচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র জমা নিয়ে স্মার্ট কার্ডটা কি ভূমিকা রাখতে পারে কিনা এই স্মার্ট কার্ড অবশ্যই রাখতে পারে বিশ্বের অনেক অবশ্যই রাখতে পারবে এই স্মার্ট কার্ড আপনি যখন ব্যবহার করবেন তখন আপনি কোন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করেন ই করেন আপনি কোন জায়গায় চাকরি করেন এটা কিন্তু আলাদা লেখা লাগবে না ওইটার ভিতরেই আছে সব কিছু ওই স্মার্ট কার্ডের ভিতরে যে ডেটা শিটটা আছে সেই ডেটা শিটের ভিতরে এগুলো থাকবে দিস মিন্স আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ইজ নট এ স্লোগান এটা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে এবং এই রিয়ালিটি চেকে এখন ধরেন আপনার যে ব্যাংকের লোন যেমন আপনার ধরেন উনি একটা এলসির জন্য অ্যাপ্লাই করলো ব্যাংকে এলসি করার সময় সে কোন দেশ থেকে ইম্পোর্ট করবে ইম্পোর্ট করার সময় সময় যে কান্ট্রি ওভার রিজিন এগুলো সব থাকতেছে একটা প্রোডাক্টে তখন আপনি ইন্টারন্যাশনাল কম্পারিজনও করতে পারবেন এটা কোনো অথরিটি ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এটা যদি আমাদের দেশে যে ডিপার্টমেন্টটা আসে ওনারা যদি এটা চেক করে তাহলে এই ইম্পোর্টের কিন্তু আইটেমগুলোর কম্পারেটিভ প্রাইস একটা একজন ওভার ভ্যালু করলো ওভার ভ্যালু করে ওখানে টাকা পাচার করার জন্য সে ওভার ভ্যালু করছে ইনভয়েসে সেটা কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে উনি যিনি পারমিশনটা দিবেন ওনার কাছে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থেকে উনি যদি কম্পারেটিভ প্রাইসটা বাইর করতে পারে তখন কিন্তু এর এলসিটা কিন্তু ওখানে কিন্তু উনি আটকাইতে পারেন ইম্পোর্ট ডিপার্টমেন্ট তারপরে এটা ইভেন এখানে কিন্তু ব্যাংকেরও দায়িত্ব আছে কমার্শিয়াল ব্যাংক যে ব্যাংকে আপনি এলসিটা খুলতেছেন সেই ব্যাংকে আপনি যে কোনো জিনিস দিলেই কি ব্যাংক অ্যাকসেপ্ট করবে নৌ এটা তো দেশের অত্যন্ত কষ্টার্জিত ফরেন কারেন্সি এটা দিয়ে আমি দিয়ে আমি এই জিনিসটা কিনতেছি সেক্ষেত্রে আমাকে দেখতে পারবো রাইট ভ্যালু ফর মানি আমরা এটা পাচ্ছি কি না সেটা কিন্তু ওই এলসি খোলার সময় ব্যাংকেরও বোঝার একটা দায়িত্ব আছে যেমন ব্যাংক বলে যে আমার কাছে ওনারা চাইছে আমি দিয়ে দিলাম নো আপনি কি করেন এটা ইসে স্কেয়াস রিসোর্স মানে ফরেন কারেন্সিটা এবং যখন পাচারটা করবেন পাচার করতে চান তো বাংলা টাকা আর কেউ নিবে না ওখানে আপনার ওখানে কিন্তু ডলার অথবা অন্য কারেন্সিতে আপনাকে পাঠাতে হবে সেই কারেন্সিতে যাওয়ার সময় তাহলে বাংলাদেশের রিজার্ভের টাকা থেকে কিন্তু এটা যাবে এটা আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে এবং যদি কেউ মনে করে যে উনি এখান থেকে নিলেন নিয়ে নেওয়ার পরে এটা ধরা যাবে না অটোমেশান যত হবে আপনার ডিজিটাল যে বাংলাদেশ এটা যত তাড়াতাড়ি আপনার ইমপ্লিমেন্টেশানে যাবে সব কিছু কিন্তু লাইনে পড়বে সিস্টেমে চলে আসবে ধন্যবাদ ডক্টর শহীদুল ইসলাম আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে সামনে তো কিছুদিন পরে কিন্তু রমজান শুরু হবে এরপর ঈদ এই এই সময়টায় দেখা যাচ্ছে চোরাচালান কিন্তু আপনার শুধু বিমানবন্দর না স্থলবন্দরও কিন্তু চোরাচালান হয় এই জায়গাগুলো নজরদারির জন্য বা এগুলোকে মনিটরিংয়ের জন্য আপনাদের কি কি উদ্যোগ আছে সামনে একটা হলো যে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালন হয় আর একটা হলো যে এলসি স্টেশন বা বিভিন্ন বন্দর যেগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা আসলে চোরাচালন ওইভাবে বলি না কারণ হলো আইনের দৃষ্টিতে সেখানে কি হয় পরিমাণে অনেক সময় বেশি আনে বা এক পণ্যের কথা বলে অন্য পণ্য আসে সেগুলো কাস্টমস একটে মিস ডিক্লারেশন এবং মিস ডিক্লারেশন শান্তি শাস্তি কিন্তু ব্যাপক শাস্তি আছে আর কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে আছে যদি লুকায় টোকায় নিয়ে আসে স্বর্ণ বা অন্যান্য মুদ্রা টুদ্রা সেগুলো তখন চোরাচালনা হিসাবে ট্রিট হবে সুতরাং দুটো জিনিস কিন্তু একটা আলাদা সীমান্তে মানে যে কোনো জায়গা থেকে আসলে সেটা চোরাচালান আর নির্দিষ্ট যে এলসি স্টেশন করিডোর যেগুলো আছে আমাদের আসার জন্য এবং এয়ারপোর্ট সিপোর্ট যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে গেটওয়ে সেই গেটও দিয়ে পণ্য আসার জন্যই করা হয়েছে তাহলে এই দুই জায়গায় আমরা ভিজিলে ভিজিলেন্স আছে আমাদের মূলত বিজিপি বা অন্যান্য আইন প্রক্রিয়া
পুরোপুরি ভাবে পাহারা দেওয়া হয়তো সম্ভব হয় না বিভিন্ন লজিস্টিকের কারণে বা সীমান্ত এলাকায় রাস্তার কারণে লোকবলর কম এই কারণে কিন্তু তীক্ষ্ণ নজরদারি আছে সমস্ত সংস্থা তীক্ষ্ণ নজরদারি আছে সেটার মাধ্যমে আমরা এখন যেটা বলতে পারি যেটা হয়তো দশ বছর আগে বলতে পারি নাই এখন একটা নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আছে আচ্ছা একেবারে যা খুশি তাই চোরাচালিন করার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু এত এত নজরদারির পরও কিন্তু চোরাচালিনটা হচ্ছে এইটা আসলে এইটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কি করণীয় মানে কি কি করা উচিত বা কি কি ইনভলভ যেমন আমাদের অনেকগুলো প্ল্যান আছে আমরা চেষ্টা করছি আরও কিছু কাজ করার জন্য যেমন আমাদের লজিস্টিক আরও বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি জনবল আরও বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি এবং শুধু লজিস্টিক জনবল না আমরা আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করার জন্য চেষ্টা করছি যেমন ধরেন এখন পৃথিবীতে অনেক বিমানবন্দর আছে যেখানে এমন কিছু যন্ত্র বসানো থাকে যেখান থেকে আপনি হেঁটে গেলে আপনার শরীরে কিছু লোকানো আছে কিনা সেটা কিন্তু ডিটেক্ট হয়ে যাবে আপনাকে আলাদা করে এক্সরে করার দরকার নেই এবং যাত্রী বুঝতে পারবে না যে তার এটা হয়ে যাচ্ছে পকেটে হাত দিতে হবে হ্যাঁ সেরকম আছে ছোট ছোট কিছু ডিভাইস আছে আমরা হয়তো এমন জায়গায় লাগিয়ে রাখলাম কি আলোচনা হচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারলাম তাৎক্ষণিকভাবে এখন কিন্তু খুব আমরাও কিন্তু টেকনোলজি ব্যবহার করছি ধরেন একজন স্বর্ণ পাচারকারী উনি প্লেনে উঠলেন এমন অনেক তথ্য আমরা পাই হয়তো এভাবে বলি না আর কিভাবে বিকলি তারপরও যেমন আমার বিভিন্ন এখন সফটওয়্যার আছে আমার কাছে তার পাসপোর্ট সহ ছবি সহ চলে আসছে এবং আসার পরে ওই ফ্লাইট হয়তো ছেড়ে দিয়েছে ওইখান থেকে তারপরে আমি এটা হয়তো এক ঘন্টা আগে আমার অফিসারকে পাস করলাম এয়ারপোর্টে যে এটা দেখো এই যাত্রীর কাছে এটা আছে কারণ বিমানবন্দর খুবই সেন্সিটিভ কিন্তু একটা প্লেনে কয়েকশো যাত্রী আসছে আমি তো সবাইকে চেক করবো না আমার কাছে নির্দিষ্ট ইনভেস্টমেন্ট থাকেন তাহলে তো হ্যারেস ফিল করবে সে কারণ তাকে যাত্রীর সেবা দিতে হবে একজন যে নিরাপদ মানুষ যে একজন ভালো যাত্রী তাকে তো আমি হ্যারেস করতে পারি না আচ্ছা এই বিষয়ে আমরা আবারও আসবো আমরা এখন একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব দর্শক নিটল টাটা বীর সংলাপে আমরা আরেকটি ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও সাথেই থাকবেন আমরা আবারও ফিরে আসছি বিরতির পরে বিরতির পর আবারও স্বাগত নিটল টাটা বিশ সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম চোরাচালান এবং অর্থ পাচার নিয়ে আমরা এর আগে আলাপ করছিলাম যে প্রযুক্তিগত ব্যবহার প্রযুক্তির আরও উন্নয়ন দরকার বাংলাদেশে এর পাশাপাশি আর কি কি বিষয় নিতে হয় আমরা আমরা প্রথমে একটু ডক্টর জামালুদ্দিন আমাদের কাছে যাব এ প্রযুক্তির পাশাপাশি আসলে আর কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আসা উচিত এদেরকে আরও স্কিল করার জন্য যারা এই রিলেটেড কাজ করছে আমাদের দেখেন আমাদের দেশে যে চোরাচালান হয় এই চোরাচালানটা বাংলাদেশ is considered as a transit mm -hmm. bangkok tar pore apnar ei dhaka airport ei je ekta tader triangle ache ebong dekhen apnar silhet airport e shonno chora chalani dhora porche ekhon oneke amra onek shomoy amra sadharon jara eta sombondhe jani na amra bolbo je shen bhai silhet e keno shonno chora chalani beshi dhora pore dekha gelo je na uni eta alap kori pore janlam je ekta route একটা রুটে যদি কাস্টমস অফিসাররা ইয়েরা সবাই অ্যালার্ট হয়ে যায় তখন তখন আপনার ওরা এই জায়গা সাইডে দিয়ে তাদের লোকেশান চেঞ্জ করে অন্যদিকে যায় আরেক ডেস্টিনেশানে যায় সেটা অঙ্গে যাবে অথবা খুলনাতে যাবে এইভাবেই আপনার তাদের রুট চেঞ্জ করে তারা কিন্তু টাইম টু টাইম তাদের রুট চেঞ্জ করে এবং টেকনোলজিও চেঞ্জ করে অনেক সময় তারা দেখা যায় এবং কোনো অফিসার যদি খুবই কড়া অফিসার হয় তখন ওরা খোঁজ পাইলে ওই সময় ওনার টার্মে ওখানে ওই দিক দিয়ে যাতাচলা করে না এখানে হলো যে মেনলি হলো যে কর্পোরেট যে গেট কিপিং গেট কিপিং প্রসেস ইন ইচ এরিয়া অনলি কাস্টমসকে বললে এটা হবে না অনলি ভ্যাটকে বললে হবে না সবাই সম্মিলিতভাবে যে যার দায়িত্ব আছে সব জায়গাগুলোতে যদি আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করি অ্যাজ পার রুলস অফ বিজনেস তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি কমবে তারপরে ধরেন আপনার কাস্টমস অফিসার যেমন এই যে গোয়েন্দা গোয়েন্দা ওনারা যে এটা ই করতেছেন সেই বিষয়ে এখানে যদি আশি জন লোক দেয়া বাংলাদেশের এটা আশি জন একসময় এইটা তো নাম্বার ওয়াইজ খুবই আউট নাম্বার একদম এবং সেখানে আপনি ধরেন বাংলাদেশ এখন যে যে সরকারের যে বাজেটটা হয় এখন চার লক্ষ হাজার কোটি টাকার উপরে একসময় সাতশো তিরাশি কোটি টাকা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু সেই দেশ এখন আগের দেশ নাই তো এখন আপনাকে সব দিক দিয়ে আপনি বিগার হচ্ছেন সেটা বিগার হলে আপনার তো লজিস্টিক্সে বাড়াইতে হবে সেই লজিস্টিক্স এবং 
टेक्निकल जे स्पेसिफिकेशन जमन दारे अनेक गुरा केमिकल आइटम साइंटिफिक आइटम आसे जेटा का जनरल कस्टम सर्विस से एटा किंतु दुरते परबे ना शेखते उनार ओखाने तर एखाने बाग थाका उसी जे कस्टम सर्विस आमी कतो जन इंजीनियर निबो केमिकल इंजीनियर कतो जन निबो कतो जन आपनार ये डिफरेंट एरियर फील्ड जदी आपने ओई भाबे जदी लोक के सेटिंग करें एवं एनार के ई कैडर थेके आर सराबेन ना एखान थेके से ऊपर दिखे जाबे तार केरियर बिल्ड अप करबे सेटा जदी आपने सृष्टि करें এটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশে এখনো তো কিন্তু জেনারেল সার্ভিস থেকে আনিয়া কাস্টমসকে চালাচ্ছি তার মানে যেমন অনেক দেশ আছে পৃথিবীতে যেমন নেদারল্যান্ড আছে তারা যেটা বিএটি চালু করছে বিএটি চালু করার পর কিন্তু বিএটি এজ এ ক্যাডার আমাদের এখানে বিএটি এখনো ফুল ক্যাডার হয় না কাস্টমস থেকে লোক আসে কোন রকম চালাইতেছে এটা হওয়া উচিত না প্রথমে যখন ছিল না তখন এক কথা ছিল এখন যেহেতু ডিপার্টমেন্ট হয়ে গেছে এখন আপনাকে সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারের ভিতরে এটাকে ইনক্লুড করতে হবে তখন যে দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড তারা ওটার মধ্যে ঢুকবে ঢোকার পরে কিন্তু তার সে লাইফের লাস্ট কেরিয়ারে যাইয়া দেখবেন যে অনেক কিছু কিন্তু তার অ্যাচিভমেন্ট অনেক বেশি হবে প্রথম দিকে ঢুকতে জেনারেল লাইন থেকে ঢুকে ওনাকে ওইটা দিয়ে অনেক টাইম লাগতেছে সেই টাইম এখন কিন্তু ফাস্টার বাংলাদেশে এখন যে ওয়েতে উন্নয়নের গতি চলছে সেই ক্ষেত্রে স্কিল যে ম্যান পাওয়ার সেই ম্যান পাওয়ারের স্কিল এবং সাবজেক্ট ওয়াইজ আপনাকে কিন্তু ক্যাটাগরাইজ করতে জেনারেলিস্ট দিয়ে দিন শেষ জেনারেলিস্টের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু জনাব শহীদুল ইসলামের কাছে যাব আপনি তো অনেক দিন ধরেই কিন্তু মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন তো আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন আসলে কি কি অনুষঙ্গ আরও অ্যাড করা দরকার কোন কোন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার একটু যদি প্রথমে একটু ক্লিয়ার করে নিই আমি সম্প্রতি যোগদান করেছি এক মাস কয়েকদিন হলো যোগদান করেছি বাট যেহেতু এই শুল্ক বিভাগে ভ্যাট বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করছে হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি অভিজ্ঞতা তো অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে বা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করছি विभिन्नभवे फाँकि दे प्रतियत फाँकर धरन क्योंकि चेन्ज है ये धरण चेन्जा बुझते गले समय लगे को संगे हमें निजेरा माझे माझे इन हाउस ट्रेनिंग है एक् फाँकि हे सामने क्या भाव होते की सूझक आ फाँकि देखा कि भाव ताकि प्रोटेक्ट करब से ही जिसगल आ আমরা জনবল আমাদের অত্যন্ত কম যেটা বললাম যে মাত্র আশি জন বেসিক কর্মকর্তা দিয়ে আমি সারা দেশই হচ্ছে আমার কর্মক্ষেত্র শুল্ক গোয়েন্দার সেখানে মাত্র আশি জন কর্মকর্তা সেটা দিয়ে আমাকে পরিচালনা করতে হচ্ছে অন্য অন্য লেভেলে কিছু কর্মচারী আছে বাট এই জনবল অত্যন্ত অপ্রতুল অন্য অন্য লজিস্টিক অত্যন্ত কম এরপরে টেকনোলজিক্যাল যেসব লজিস্টিক থাকা দরকার সেগুলো কারণ আমাদের যেমন মোবাইল স্ক্যানার এখন খুব জরুরি হয়ে পড়ছে এয়ারপোর্টের অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে স্ক্যানার নাই সেখানে যদি মোবাইল স্ক্যানার থাকে তাহলে আমাদের সন্দেহ হলে সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা চেক করে এটা শুধু স্বর্ণ ধরা তা কিন্তু না দেশকে নিরাপদ রাখার জন্য সব থেকে জরুরি কারণ সারা পৃথিবীতে এখন দেখছেন যে আইডি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসেস যার দ্বারা বিভিন্ন বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে সারা পৃথিবীতে সেটা নিয়ে কিন্তু এখন জাতিসংঘ কাজ করছে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন কাজ করছে কাস্টমস এর যে কর্মকর্তা আছে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করছে যে এইগুলো তৈরি করতে যেসব কেমিক্যাল লাগে যেসব কম্পোনেন্ট লাগে সেইগুলো যেন দেশে ঢুকতে না পারে এবং এইগুলো কিন্তু অনেক সময় বাণিজ্যের আড়ালে দেশে আসে কারণ এইগুলোর সাধারণ কিছু ব্যবহার আছে তাহলে সেগুলোকে আমাদের মনিটর করতে হবে যে ব্যবহারগুলো যে নিয়ে আসছে সাধারণ ব্যবহার করছে কি না কারণ আমি যদি একজন কাস্টমস অফিসার হিসেবে কিন্তু আমার এই এই যে বিরাট একটা দায়িত্ব এখান থেকে স্মল আর্মস ঢুকে যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল যেগুলো বিপজ্জনক কেমিক্যাল যেগুলো দিয়ে আইডি তৈরি করা যায় সেগুলো যেন না ঢুকতে পারে তারপরে জীব বৈচিত্র রক্ষা করার বিষয় আছে অন্য অন্য বিষয় আছে সেগুলোর সম্বন্ধে আমাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ আরও গভর্নমেন্ট করছে এবং আরও এটা বাড়ানোর প্রয়োজন ডগ স্কোয়াডের দরকার আছে আমাদের কিছু যন্ত্রপাতি কেনা দরকার এখন উন্নত যন্ত্র বেরিয়েছে ছোট একটি যন্ত্র আট হাজার কেমিক্যালকে ডিটেক্ট করে দিতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে ডাব্লিউসি ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা চলছে আমরা আশা করছি কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা আমাদের বিভিন্ন যে বন্দর যেগুলো আছে বিমানবন্দর অথবা স্থলবন্দর এবং কাস্টম হাউসগুলো এখানে আমরা ওই যন্ত্রগুলো পাব কিন্তু পাবো হয়তো একটা করে কিন্তু আমাদের আরও দরকার এই জাতীয় যন্ত্রগুলো দরকার এই যে এয়ারপোর্টে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে টেকনোলজিক্যাল যন্ত্র আছে যেগুলো বুঝতে পারবে না ওই অসৎ যাত্রীরা যে কোথায় কি আসে কিন্তু আমরা তথ্যগুলো পাবো এই ডিভাইসগুলো পেলে আমরা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবো এবং এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং সরকারের সহযোগিতা আছে আমরা খুব দ্রুত এইগুলো পাবো বলে আশা করি আচ্ছা আমি আমি একটা সর্বশেষ একটি জানতে চাওয়া সেটি হচ্ছে এই শুল্ক গোয়েন্দা এই বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আসলে আর কি কি পরিকল্পনা আছে আপনাদের আমাদের যেমন রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্সের এক
সেখানে এই যারা বিভিন্ন দেশ যারা আছে তাদের সাথে কিন্তু আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ আছে বছরে কয়েকবার আমাদের বিভিন্ন ধরনের মিটিং হয় বিভিন্ন ধরনের তথ্যপত্র পাই আমরা সেগুলোর মাধ্যমেই হই ইন্ডিয়ান কাস্টমস ইন্টেলিজেন্সের সাথে বাংলাদেশ কাস্টমস ইন্টেলিজেন্সের একটা আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এটা প্রতি বছর এখন থেকে হবে এ বছর ইনশাল্লাহ শুরু হবে এরকম আমরা দেশভিত্তিক বিভিন্ন কাস্টমসের কারণ কারণ চোরাচালন জিনিসটা এমন শুধু আমার দেশে ঘটছে না তো এটা বাইরে থেকে আসলেই তখন চোরাচালন হচ্ছে অথবা আমার দেশ থেকে যাচ্ছে সুতরাং আর একটা দেশের কাস্টমসের সাথে আমার যোগাযোগটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে এখন সেই যোগাযোগটা আমাদের আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে যোগাযোগটা করা দরকার এই জন্য আমরা বাইলেটারাল বিভিন্ন ধরনের চুক্তি বা বিভিন্ন ধরনের এমইউ স্বাক্ষর করছি যাতে আমরা তথ্যগুলো পেতে পারি এবং দেশের মধ্যেও বিভিন্ন এজেন্সির সাথে আমরা একটা নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলছি যাতে আমরা তথ্যপত্র পেয়ে একসাথে কাজ করি আমরা একদম শেষ মুহূর্তে আপনার কাছে জাস্ট এক মিনিটে জানতে চাইবো যে আসলে এই অবস্থায় আর কি কি করণীয় আছে আমাদের কাস্টমসের আপনার যে ইন্টেলিজেন্সটা আছে যেটা আছে এটাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার এটা শক্তিশালী করতে হলে ম্যান পাওয়ার ইকুইপমেন্ট এটাতে আপনি ইনভেস্ট করবেন যেটা ওটার থেকে কয়েকশো গুণ বেশি বেনিফিট পাবেন আচ্ছা কারণ আপনার এই যে চোরাচালান এটা যখন ডেটার করবেন বন্ধ করবেন বন্ধ করবেন অত কমাবেন রিডাকশান লস রিডাকশান ওইটা তো লস রিডাকশান এই ইনভেস্টমেন্ট গভর্নমেন্টের যাওয়া উচিত এবং সেই ইনভেস্টমেন্টে গেলে বিরাট একটা অংশ আমাদের সেভিংস হবে এটা ফরেন কারেন্সি সেভিংস এবং এই চোরাচালান এরিয়া আমাদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে আমরা দেশ বাঁচবো যেমন আপনার বর্ডার এরিয়াতে যতগুলো ইয়ে আছে যারা ইয়ে বা চোরাচালান করে যে এটা যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এগুলোর লোকে জড়িত আছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা উচিত এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কেউ যদি জড়িত থাকে তাকেও আইডেন্টিফাই করা উচিত ধন্যবাদ এই এই শক্তিটা এখানে ক্রিয়েট করা ওকে ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম এবং ডক্টর জামালুদ্দিন আহমেদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য আমরা প্রাণবন্ত আলোচনা আজকে ছিলাম দর্শক বিদায় নিচ্ছে আজকে নিটল টাটা বিশ সংলাপ থেকে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ